Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаем проходить Фейбл 2. В прошлой серии мы пробирались, э, собственно, в монастырь, где ждет нас один из героев. Ну, как бы он должен нас там ждать. Но у нас наш путь тут лежит довольно... Э, довольно трудно у нас путь оказался, на самом деле. Бандиты сломали мост, нам пришлось пробраться через э, пещеру полную хобов и сейчас мы где-то где-то непонятно где кстати мы проходили мимо вот этих ворот они были заперты можем отсюда открыть нет я отсюда мы их открыть не можем тоже жаль ну ладно ящики ничего нет нет кажется побывали в одной из здешних пещер тоже где-то здесь была пещерка. Я, а, ну там вот, да, там дальше паровозик. Погоди, погоди, тут был ящик, ящик, ящик. Это крепкий. Да ладно. В принципе, я думаю, мы сегодня не будем особо отвлекаться. Пойдем по э, основному зданию, пойдем по нашему светящемуся следу, потому что и так всю прошлую серию тут гуляли, исследовали местность. В принципе, мы нашли всякие прикольные штучки. Ну, так, ничего особо полезного. То есть там ожерелье всякие, камушки драгоценные. Оружие и одежду мы, к сожалению, никакую не нашли. Ну, да ладно, это не столь важно. Все остальное можно купить. Так, здесь сундучок. 15 серебряных ключей. Но у нас, конечно же, столько нет. У нас их около пяти всего. Мы там можем возле города открыть два сундука. Ну, теперь к городу надо еще как-то пробраться, потому что мы запрыгнули с моста. И, судя по всему, назад дороги-то особо и не было. По крайней мере, пока. Так, ну тут у нас все открыто, все сундуки, все, что только можно было открыть, мы пооткрывали. На этой товарне мы тоже были. Тут ничего нет. Тут абсолютно э, она заброшена, во-первых. Во-вторых, ну тут были, конечно, некоторые э, комоды, всякое такое, что мы обследовали. Нашли там маленько всего так вот этот вот кофе мы не можем взять а а нет даже не кофе мне показалось наш герой все время смотрит куда-то здесь наверх что ты там увидел приятель ладно пойдемте искать этого настоятеля в дубовой рощ Сломали плитку входа. Ну, в этих ящиках ничего абсолютно нету. Я даже не пытаюсь их ломать. Хотя можно, конечно, попробовать вот эти вот. Там, где много. Ну, что за всю игру я ничего в них не нашел. А мы им это бутафори. И в них никогда ничего не лежит. Могу ошибаться, но, по-моему, это именно так. Так, а туда мы ходили? По-моему, мы оттуда пришли, да? Вот сюда. А, незнакомая местность. По-моему, тут даже не были. Эх, обещали мы идти по светящимся. Следуйте сразу к... Нырнуть. А, ну можем нырнуть и сократить, в принципе, путь, да, есть такое дело. Все равно туда. Пока вот здесь никак не забраться, там что-то есть, там паровозик стоит. Нет, не забраться. Хотя нет, 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 мы здесь не отсюда пришли совсем. Мы действительно не были. Мы шли с той стороны. 
мимо как раз к того как бы небольшого вокзальчика нам куда-то сюда или нет или я опять всего напутал в принципе могли спрыгнуть да и скоротать путь ладно не к черту все это Или мы отсюда пришли? Откуда мы вообще пришли? Я как-то маленько в то заблуждал. А хотел следовать один из вон тех кораблей, но не смог к ним пробраться. Да, было такое дело. Там, кстати, виднеется вдали шпиль. Про который нам рассказала Тереза. Про то, что лорд Люциан где-то там пытается его отстроить. Сокровище, сокровище, сундучок. Опять водянистый кофе. Это так себе, ничего полезного нам не даст. Временно установит здоровье. Так, а вот там вот дорога в монастырь. А почему у нас сюда ведет след? Через вот эту арку мы не можем здесь пробраться. Тут же вроде прям прямая такая дорога. Прям иди, иди, иди. Нет? Или нас просто тут не пустят сейчас? Давайте проверим. Просто любопытно. Парадный вход. А нет, это не монастырь, это какой-то... Черное братство. Дверь заперта. Угу. Можно вступить в черное братство. Это было бы довольно любопытно. Так, на моем песику почему-то это не нравится. Песик у нас зовут Шурик, да, я совсем забыл. Шурик. Скоро мы будем в темном братстве. Может быть. Может быть и нет. Говорят, там интересные фишки можно получить, если вступить к ним. Прикольно у него так уши а на ветру развиваются, когда он бежит у Шурика. Так, ну ладно, дубовая роща. О, -о, -о, -о. ребят, это безумно красивая локация, насколько я помню. Мне она всегда очень нравилась. Там прям солнечная поляна такая. Да? Да, это та самая локация. Очень красивая. Здесь, кстати, где-то в трактире есть э, мужичок, который будет петь песенки про нас. Точнее, мы его хотели... Или он сюда чуть позже переберется, или что-то такое. Так, погоди. Копать уже, копать. Что мы будем копать? Кошелек. Ч особого? Не ожидал увидеть сегодня незнакомое лицо. Целых два незнакомых лица. Проблем особых по дороге не было. Это очень мирный городок, поэтому не ищи неприятностей, а то придется иметь дело со мной. Добро пожаловать в дубовую рощу. Да, он абсолютно прав, это очень милый городок. Здесь безумно красивая локация. Здесь вообще очень приятно находиться. Так, что я слышал? Лав 
Ставки открываются. А вот тут еще и утро. Замечательно. Так. Готовьте кошельки и лавки брать. открытые и ждут вас. Да-да-да-да-да, лавки открытые, ждут вас, бла-бла-бла. Так, это домик мы можем купить. Лавочники, продавец есть снова. Но у нас пока много есть снова. Так, да, здесь какое-то здание, давайте посмотрим. Дровосек. Для повышения нужно 100 голды. Давайте попробуем. А мой мой даже легче, чем э, работать кузнецом, да? Я тоже могу быть героем, но... Сколько у нас всего золота? Все, две А в чем смысл, если он всегда только расширяется? Когда мы были кузнецом... Эта полоска только уменьшалась, и из-за этого мы часто фейлились. А здесь? Здесь почему-то до сих пор нам не дали множителя золота. Хотя мы уже раскололи довольно много. Это маленько обидно. Вот и множитель золота. Отлично. Шурик такой сидит, терпеливо наблюдает. Окей. А вот, промазали, да? Давайте хотя бы 100 монет заработаем, да? А то как-то неприлично будет совсем. До следующего фейла э -э, колем дрова. Пока колем дрова, хочется сказать то, что Microsoft буквально на днях на геймскопе, что ли, как-то так выставка называлась, анонсировал новый фейбл, Fable Legends. И... и знаете, я думаю, что это будет лютое дерьмецо. Точнее, все... Ну, не то, что, конечно, дерьмецо. Возможно, игра будет весьма интересной. Но мне будет в ней чего-то такого не хватать. А... Во-первых, Питер Малини больше не работает в Ленхэд. И... Это был как бы основной... Идейный, так скажем, идеолог Фейбла. И что будет без него, даже страшно представить. К тому же меня очень огорчил этот трейлер. Это было прям, не знаю, какая-то... В общем, он мне не понравился. Даже не хочу это разъяснять, как, почему... Кому интересно, посмотрите. Ютуб уже везде лежит. И... Так. Все, хватит. Накололи. Мы даже тут уровень подняли. Несколько монеток заработали. Да, да, мы теперь второй уровень дровосека. Может быть, я потом за кадром еще поколю маленько, чтобы подзаработать денег. Но я думаю, вам на это смотреть не особо интересно будет. Так, ладно. Что у нас тут вообще? Маленькая-маленькая деревушка. Где-то здесь еще монастырь. Это что-то такое. Это мельница. Мельница же. Ну, типа того. Нам нужно идти на настоятеля монастыря, но прежде... Ха, привет, привет! Не хочешь ли песенку? У меня есть кое-что новое. Бард до мозга костей. Давайте послушаем. Сейчас я исполню свое новейшее творение. Серьезный обед герой наш дает убить разбойника и весь его сброд. Сражение кончилось по графику к обеду. Летит башка убивца вниз и тело следом. Здорово! 
Воробушек не грозный, коршун право. Обычно ими это матерям по нраву. Хоть подвиги не детские забавы, Воробушек найдет на злоуправу. Совсем распоясался разбойничий сброд, И вот уж герой ползет через грот. Много хобов победили, И в путь в дубовый дол наконец-то завершили. Да, Спасибо тебе огромное, спасибо! Ну, как вы поняли, он кратко предсказал наши э, приключения в такой письменной форме. И каждый раз, когда мы будем к нему заходить, он будет нам что-нибудь такое интересное петь, напевать продолжение всей этой истории. Так, нет, красть мы не будем, а то тут... Обычно это того не стоит. Слишком много очков репутации, ой, не репутации, а добра забираются. И при этом э, становится Спасибо. так. Тут что, второй этажок есть, да? Что у нас на втором Тебе этаже? Тебе лень покупать нормальную Бэби? одежду, да? А ты давно Дай сюда угадаешь? Пинту? Так, бармен. Трактирщик, что точнее. Что ищешь сегодня? Что у тебя есть? Пиво, тоска, оборотня, пойла, дуборощинский квас, протухшая вода. У нас пока хватает выпивки всякой. Ладно, не будем ничем закупаться. Так, украсть нет, красть мы опять-таки не будем. Давайте-ка поищем уже этого наставника. Так, продается оружие. Так, мы, кстати, можем подарить ей подарок, смотрите. -ка. Оп. А, подарки. Но я тебя совсем не знаю, поэтому давайте подарим ей что-нибудь. Совсем такое. Ржавое жрели. Тебе нравится этот человек, ты можешь бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понятно, я знаю. О, спасибо. Ага, отлично. И мы сматываемся быстренько а отсюда. Эй, ты чё тут, малыш? Что-то ему явно не понравилось. Здоровье. Так, одежда. Что будешь пить? Мячки, кар... карточка с автографом. Зачем нам карточка с автографом раздавать автографы? А, ну да, 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 точно, уж потом станем популярными. Типа, и сможем раздавать автографы. Собачье лакомство, цветы, лопата, парфюм хоб. <смех> так, это что за книга? Это книга о том, как заставить кого угодно влюбиться в тебя настолько, чтобы сказать да. А, предполагается, что ты узнаешь объект своей страсти настолько, что сможешь в нужный момент принять его объекта. Любимое романтическое выражение, увидеть любимый подарок, удивить любимыми подарками, устроить свидание там, где ему или ей это наиболее понравится. Слишком сильно выражение чувствами имеем, может наскучить, так что фокусируйте события. Так, давайте Заходи купим. Пригодится нам чуть позже. Ошейник. Угу, понятно. Тут все более и более крутые ошейники. Все, что это мы сделаем потом. Так, светящийся след, куда ты меня поведешь? Что-то мы маленько заблудились. Эти чертовы дети меня раздражают. Сюда, а он там монастырь, да? Ладно, давайте пока пойдем в монастырь. В принципе, здесь, несмотря на то, что безумно красивая локация, делать нам здесь пока особо нечего. Монастырь вот он там вроде бы в горах, да? Почему-то светящий след стал пропадать. О, привет. 
О, Розалия, по что покинула меня? Ты начертала имя свое на каменном сердце моем, разбив его потом кувалдой разлуки. О, привет. Бьюсь об заклад, тебе не встречалась любви вернее и чище моей. О, увидеть бы хоть тень такой любви, хоть на мгновение, и душа моя бы наполнилась восторгом. Нежное предложение руки и сердца. Соединение сердец увидеть я хочу. Их вид облегчил бы мои страдания. Да, собственно, это, этот э, страж, он просит привести сюда свою вторую половинку и показать именно ему наши чувства. Но у нас пока нету ни того, ни другого, поэтому к нему мы заглянем чуть позже. Это, по-моему, уже третий. Один из самых цветущих краев. Своим богатством она обязана золотому дубу. Он живет лишь несколько десятилетий, затем приносит единственный золотой желудь. Монахи храма света пересаживают желудь, и возрождается дерево, и все окрестные земли. В этом году обряд очень беспокоит настоятеля. Узнай почему. Так. Ладно, беспокоит настоятеля. Сокровищ, это сундучок есть. Опять это сонное пойло. Ну сколько можно? Могилка. Этот могильный камень слишком стар. Понятно, мы не можем прочитать. Что у нас тут? Очень стара и нечитаема. А хоть что-нибудь сможем прочитать? Время стороло все, что было здесь написано. Отлично. Могильный камень слишком стар. Ла -ла -ла. Вроде бы где-то были прикольные надписи на этих могильных камнях. Здесь лежит пыльгусь. А, все им был любимый, никем не видим. Здесь кто лежит? Здесь лежит Альберт просветленный. Сейчас он стал сиять еще ярче. А, слишком старая нечитаема надпись. Все стерло время. Время опять-таки все стерло. Понятно, жаль. А здесь кто лежит? Тоже старая нечитаема. Здесь сундук, надеюсь, ключей, да? А это куда проход? Никуда. Хм. Окей. Так, и как начинаем пробраться в этот храм? Опять плыть? Почему-то всю игру плаваю куда-то. Или нет, или здесь есть дорожка куда-то, которую я пропустил. том тором том 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 тором Почему ты меня ведешь сюда, дорожка? Ох. Что-то мне это все не нравится. Куда ты меня ведешь? Так, страж. Куда меня ведет она? Куда ты меня ведешь? Обратно в город? Зачем? Слушайте, а куда она меня реально ведет? Нет, мне, конечно, интересно, но... 
А, ну видимо здесь где-то храм. Пошли совсем в другую сторону, туда, куда нам не надо было идти. Здрасте. Наши любимые монстрики. Так, еще один серебряный ключ. Прям по дороге попался, да? И сколько у нас теперь этих ключей? Всего в игре их, по-моему, 50. Да. А, а у нас сколько? В зависимости от того, сколько у вас ключей, что такие сундуки вы можете открывать. У нас их 8. Ну, уже неплохо, в принципе. Так, ты кто? Неудивительно, что этим бардам петь не о чем. Они просто жизни не знают. А ты знаешь, Мне да? Никто с тобой не сравнится. Позднее. Уверен, ты великий искатель приключений, но я ничего о тебе не слышу. Блин. Ладно, не будем этим заниматься. Мне не нравится, значит, которые появляются над их головами. Так, конечно, можно влюбить всех и вся в себя вообще во всем фейбле, но это не тот, не тот путь, по которому мы хотим следовать. Отец, в священных текстах говорится, что только два монаха могут войти в пещеру, и больше никто. Я не дам своему ребенку отправиться на встречу опасности без защиты. Я найму охрану и дело с концом. А, -а, а, здравствуй, дитя. Я хотел бы знать. Оставьте нас. Дай-ка я посмотрю на тебя. О, вооружение Если есть. Выглядишь внушительно, но я не могу послать туда абы кого. Впечатляет, но боюсь, что нет. Вид у тебя располагающий, но я не могу доверить жизнь наших людей человеку постороннему. Была бы у тебя репутация, я бы, возможно, рискнул довериться тебе. Да, в Жульберге сейчас ужасные времена из-за этих разбойников. Сходи в таверну, возможно, ты поможешь там чем-нибудь. Будет хорошо для начала. Без благословения тебе не отыскать отшельника. Надо понравиться настоятелю. Может, в городе ты найдешь способ впечатлить его. Для поиска задания и работы смотри карту. Спасибо тебе, Тереза, конечно. Так, ладно. Понятно, он не хочет нас отправлять в, в пещеру об кого. Он нам пока не доверяет. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, э, понятно. Так, что за квест? Из карты ты сможешь узнать много полезных сведений о том, где ты побываешь. Советую посмотреть свои задания. Озеро глухое, так. Жульберг. Не, мы в Дубору сейчас. Жульбергская дорога. Ой, погодите-ка. А, -а, а, так то еще и быстрое перемещение. Ну нет, я им никогда не пользовался на самом деле, и точнее все пользоваться особо не буду. Мне гораздо больше нравилось просто бегать. Бегать, бегать. И еще раз бегать. Знаете, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В принципе, э, сейчас между сериями до утра тут постою по калачу бревна, чтобы у нас было чуть больше денег. А утром попробуем поднимать свою репутацию. На этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забываем ставить лайки комментировать, подписываться на канал. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока!